Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Soğan yani Allium sepa zaman zaman gözlerinizi yaşartan bir bitkidir ama onsuz lezzetli bir yemek pişirmeniz imkansızdır. Domates olmadan belki idare edilir ama onsuz idare edilemez. Yaz kış bolca üretilebilen ve son derecede sağlıklı bir bitki olan soğan, Aliase yani soğangiller familyasının bahçe soğanı olarak bilinen en yaygın üyesidir. 7000 yıldır tarımı yapılan soğanı botanikçiler 1976 yılında Zambakgiller yani Liliase ailesinden çıkarmayı ve ona soğangiller yani Aliase ailesini kurmayı uygun görmüşler. Soğan yaygın bilinenin aksine çok yıllık bir bitkidir ama ilk yılında hasatı yapılır. Üretilmesi, taşınması ve saklanması kolay bir besindir. Patates yani Solanum tuberosum gibi çok sayıda yumru üretebilir ama patates kadar zararlısı da bol bir üründür. Soğanın kokusu güveleri ve bazen insanları da uzak tutar. Böcek ısırmalarını engellemek için de kullanılabilir. Soğanın suyunun seyrenen saçları güçlendirdiği, yüzdeki sivilceleri önlediği de söylenir. Soğanı balkon bitkileriniz için doğal bir böcek ilacı yapımında da kullanabilirsiniz. Bunun için önce soğanı irice doğrayıp üzerine kaynar su dökerek birkaç saat bekletin. Sonra soğuttuğunuz bu suyu çiçeklerinize püskürtün. Soğan Mısırların kutsal saydığı bitkilerdendir. Mısırlılar soğanın iç içe geçmiş olan kabuklarının sonsuz yaşamı ve kainat simgelediğine inanıyorlarmış. Antik Yunan mitolojisinde Apollon ve Artemis'in annesi ve doğurganlığın tanrıçası kabul edilen ana tanrıça Leto, hastalandığında kendisine yeniden sağlık kazandıran soğanı kutsamıştır. Fakat soğan aynı zamanda Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'la ilişkilendirilmiştir. Bu dönemde rüyada soğan görmenin bir hastalığın ya da talihsizliğin habercisi olduğuna inanılırmış. Antik Yunan generali Ifikrates, Trakya kralı Kotis'in kızıyla evlendiğinde düğün hediyeleri arasında bir kavanoz kar, bir kavanoz mercimek ve bir kavanoz da soğan varmış. Antik Yunan atletlerinin kan yapar diyerek bolca tükettiği soğanı Romalı gladyatörler kasları güçlensin diye vücutlarına sürermiş. Bizdeki yağlı güreşlerden çok önce meğerse soğanlı güreşler de yapılıyormuş. Öte yandan Pisagor'un öğrencileri ise soğanın uyarıcı etkilerinden ötürü ağızlarına sürmezlermiş. Belki de öğretmenleri soğanın kokusunu pek sevmediğinden bunu yasaklamış olabilir. Orta çağda yaşıyor olsaydınız kiracınız size kirayı soğanla ödeyebilirdi. Ya da özel günlerinizde size soğan hediye edildiğinde bu ne ya şimdi demeniz çok ayıp olabilirdi. İngiltere'de evlilik çağına giren kızlar 20 Aralık gecesi kabuklarını soydukları bir soğanı gece yastıkların altına koyarak gelecekte evlenecekleri kişiyi görebilmek için Aziz Thomas'a dua ederlermiş. Aziz Thomas, Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten 3 gün sonra dirildiğine ancak vücudunda açılan yaralara parmaklarıyla dokunduktan sonra inanan Aziz'dir. Bu arada evcil hayvan besleyenler için şunu özellikle belirtmek gerek. Soğanın kedi ve köpek gibi pek çok hayvan için zehirli bir bitki olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Evcil hayvanınıza ya da sokak hayvanlarına insanlar için hazırlanan soğan ve sarımsaklı ev yemeklerinden değil, hayvanlar için özel hazırlanan mamalardan vermeniz çok daha doğru olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.